Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 19h en Midi-Pyrénées. Opération péage gratuit à Toulouse en cette fin d'après-midi. Des associations de handicapés ont levé les barrières du péage sud de la ville sur l'A61 en ce retour de week-end de Pentecôte. Une action coup de poing pour dénoncer le recul de leurs droits en matière d'accessibilité et de revenus. Je vous le disais dans les titres, les automobilistes qui rentraient de la Méditerranée ont dû apprécier en cette fin de week-end de Pentecôte. Des personnes handicapées ont levé les barrières du péage au sud de Toulouse sur l'A61 pendant plus d'une heure. Ils se disent en colère face au recul de leurs droits. Christine Ravier, Virginie Beaulieu. Informez-vous sur les personnes en situation de handicap qui ne sont pas considérées comme des citoyens aujourd'hui. Opération péage gratuit au Palais à l'arrivée de l'A61 à Toulouse. Le collectif interassociatif Handicap 31 se mobilise pour les droits des personnes à mobilité réduite. Elles attendaient beaucoup de la présidence Macron. Elles sont déçues. Quel est votre sentiment aujourd'hui euh, Disons du désespoir, de la tristesse, de la colère. C'est euh, un volcan, disons, de de sentiments euh, parce que nous sommes euh, encore prêts pour des, euh, pour des idiots. C'est vraiment pas possible aujourd'hui de, de bafouer autant nos droits en fait. La location adulte handicapé stagne toujours à 819 euros par mois, au-dessous du seuil de pauvreté. L'augmentation de 90 euros n'interviendra qu'à la fin de l'année. Mais surtout, les plus lourdement handicapés perdront leur complément de ressources de 80 euros. Et ce n'est qu'un exemple. Le monde du handicap est en colère. Le président euh, avait euh, dit que le handicap serait la priorité de son quinquennat. Il avait vraisemblablement oublié de nous préciser que ce serait la, la priorité au recul. Les reculs, c'est quoi C'est le projet de loi Elan qui va consacrer 90% de logements accessibles construits neufs en moins, alors que déjà on en manque pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. C'est les ADAP, les agendas, les obligations de mise en accessibilité du rail par exemple. La SNCF n'avait pas tenu euh, parole, elle a repris des engagements, l'État aussi, et bien ça y est, déjà ils ne tiennent pas parole. L'opération gratuité du péage est bien accueillie et le dialogue facile à instaurer. Ben, il faut se mobiliser parce qu'en fait l'handicap ça peut toucher n'importe qui. Hein. Ce geste aujourd'hui se veut le début d'un grand mouvement national des personnes handicapées. Objectif affiché, se faire entendre et respecter.